வணக்கம் டிடிடிவியின் செய்திகள் முதல் தலைப்பு செய்திகள் மக்கள் குடியிருப்புக்கு மத்தியில் மயானங்கள் வேண்டாம் யாழ் மத்திய பேருந்து நிலையம் முன்பாக கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நாட்டில் நீதித்துறை கேள்விக்குட்படுத்தப்படுவது ஆரோக்கியமான நிலை அல்ல நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் தேவானந்தா கொங்கோ ஜனநாயக குடியரசில் எபோலா வைரஸ் தொற்று உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவிப்பு ஐ பி எல் தொடரின் ஐம்பத்தி மூன்றாவது லீக் போட்டி குஜராத் லயன்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் மோதல் இனி விரிவான செய்திகள் மக்கள் குடியிருப்புக்கு மத்தியில் மயானங்கள் வேண்டாம் என்பதை வலியுறுத்தி யாழ் மத்திய பேருந்து நிலையம் முன்பாக கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றிய தினம் நடைபெற்றது சமூக நீதிக்கான வெகுஜன அமைப்பினாலேயே குறித்த கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது மக்கள் குடியிருப்புக்கு மத்தியில் மக்களின் அன்றாட இயல்பு வாழ்க்கைக்கும் சுகாதாரத்துக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் வெளிப்படையாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் கடும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி வரும் மயானங்கள் அகற்றப்பட வேண்டும் என்ற கோசங்களுடனேயே ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது இவ்வாறான மக்களை பெரும் நெருக்கடிக்குள் தள்ளுகின்றதான மயான பிரச்சனை தொடர்பாக வடக்கு மாகாண சபை கவனத்தில் எடுத்து விரைவான தீர்வை முன்வைக்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் மக்கள் குடியிருப்புகளுக்கு நடுவிலே மிக அண்மையிலே எந்தவித விதிமுறைகளுக்கும் அனுசரிக்காமல் நீதிக்கு மாறாக சமூக நீதிக்கு விரோதமாக மக்கள் குடியிருப்புகளுக்கு அருகிலே மக்கள் குடியிருப்புகளுக்கு நடுவிலே அமைந்திருக்கின்ற மயானங்களை அகற்ற வேண்டும் அவற்றுக்கு அண்மையிலே ஒதுக்குப்புறமாக இருக்கின்ற மயானங்களை பயன்படுத்துகின்ற வழிவகையை மாகாண அரசும் உள்ளூராட்சி அதிகாரிகளும் பிரதேச சபைகளும் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து நாங்கள் சமூக நீதிக்கான பகுஜன அமைப்பும் ஏனைய சமூக அமைப்புகளும் பொதுமக்களும் மனித நேய சக்திகளும் சூழலியலாளர்களும் இணைந்து இன்று நாங்கள் யாழ்ப்பாண பேருந்து நிலையத்துக்கு முன்னால் இந்த கவன ஈர்ப்பை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே சமரசம் உலாவும் இடம் என்று போற்றப்படுகின்ற எங்களுடைய பண்பாட்டிலே பாரம்பரியம் அதுதான் யாதும் ஊரே யாவரும் காலிர் உறவினர் என்று சொல்லுகின்ற தமிழர் பண்பாட்டிலே பாரம்பரியம் வளமை என்கிற பெயரிலே பக்கத்தில் இருப்ப இருக்கின்ற சக மனிதனை சக உறவினரை மதிக்காது மனிதநேயமற்ற வகையிலே மக்கள் குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியிலே மயானங்களை நீண்ட காலம் பயன்படுத்தாமல் இருக்கின்ற மயானங்களை கூட இன்று சி சில சமூக அடக்குமுறையாளர்கள் சாதிய ஆதிக்க வரி கொண்ட சிலருடைய தேவைக்காக அதிக மனிதநேயம் மிக்க மக்கள் அந்த மயானங்களை புறக்கணித்து அதற்கு அருகிலே இருக்கின்ற மயானங்களை பாதிக்க வேண்டும் என்று தங்களுடைய இறுதி விருப்பத்தை சொல்லுகின்ற சூழலில் கூட சில சக்திகள் தங்களுடைய சமூக ஆதிக்கத்தையும் அந்த சாதிய திமிரையும் வழிகாட்டுவதற்காக உழைக்கும் மக்கள் மத்தியிலே மக்களினுடைய குடியிருப்பு தேவைகள் விரிவுபட்டு கொண்டு வருகின்ற என்ற சூழலிலே மக்களினுடைய காணி தேவை வீடு இல்லாத மக்களினுடைய எண்ணிக்கை சொந்த காணி இல்லாத மக்களினுடைய எண்ணிக்கை பல்ல ஆயிரக்கணக்கில் பெருகி கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழலிலே மக்களுடைய வாழிடங்களுக்கு பொருத்தமான மக்கள் வாழ தகுதியான சூழல்களிலே மக்களுடைய குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியிலே மயானங்கள் உருவாக்கப்படக்கூடாது ஏற்கனவே இருந்து வருகின்ற மயானங்கள் நாட்டில் நீதித்துறைக்கானது எல்லோருக்கும் சமம் என்ற வகையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டக்லஸ் தேவானந்த அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் இவ்விடம் தொடர்பில் கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் நமது நாட்டில் நீதிமன்ற உத்தரவுகளை மீறிய செயற்பாடுகள் தற்போது பரவலாக இடம்பெற்று வருகின்ற நிலை காணப்படுகிறது அண்மையில் நீதிமன்ற தடை உத்தரவையும் மீறி அம்பாறை மாயக்கல்லி மலை பகுதியில் வழிபாட்டு நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அதற்கு முன்பதாக நீதிமன்ற உத்தரவை ஒரு பௌத்த மதக்குரு கிழித்தறிந்த சம்பவமும் இடம்பெற்றிருக்கிறது இவ்வாறான செயற்பாடுகள் நீதிமன்றங்கள் குறித்து எமது மக்களுக்கு இருக்கின்ற நம்பிக்கையினை பழுதடைய செய்வதாகவே அமைக்கின்றன இவ்வாறான செயற்பாடுகள் குறித்து சட்டத்தரணிகள் போராட்டங்களை முன்னெடுத்தும் அது தொடர்பில் அலட்சிய போக்கினை பொறுப்பு வாய்ந்தவர்கள் கடைபிடித்து வருவதானது கண்டனத்திற்குரியோரிய விடயமாகும் நாட்டில் நீதித்துறையானது பொதுவாக எல்லோருக்கும் சமமானதாகவே செயற்படுதல் வேண்டும் அதைவிடுத்து ஆளுக்கால் நீதிமன்ற உத்தரவுகளை மீறி நீதியை தம் கைகளில் எடுத்துக்கொண்டு செயற்படும் நிலையானது ஒரு ஜனநாயக நாட்டிற்கு ஆரோக்கியமானதாக அமையாது எனவே இவ்விடயம் தொடர்பில் அரசு உரிய அவதானங்களை செலுத்தி நீதித்துறை நடைமுறைகளை உறுதி செய்வதற்கு வலுவான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என டக்லஸ் தேவானந்த அவர்கள் தெரிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது மட்டக்களப்பு கல்லடி பாலத்தில் இரு மோட்டார் சைக்கிள்கள் காரொன்றுடன் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் மூன்று இளைஞர்கள் படுகாயமடைந்துள்ளனர் 
நேற்றைக்கு இடம்பெற்ற விபத்தில் படுகாயமடைந்த மூவரும் மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது மோட்டார் சைக்கிள்களில் பயணித்தவர்களே விபத்தில் படுகாயமடைந்துள்ளனர் குறித்த மூவரும் மது போதிகள் இருந்ததாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் குறித்த விபத்து தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை மட்டக்களப்பு தலைமையக புலிசார் மேற்கொண்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது கொங்கோ ஜனநாயக குடியரசில் எபோலா வைரஸ் தொற்று வேகமாக பரவி வருவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது உயிரை காவுகொள்ளும் குறித்த பயங்கரமான வைரஸ் தொற்றின் காரணமாக இதுவரை ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் மேலும் பலர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது குறித்த எபோலா வைரஸ் தொற்று பரவி வருகின்றமை கொங்கோவில் உள்ள ஆய்வகம் ஒன்றில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டின் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் உலக சுகாதார அமைச்சிடம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுகளில் இந்த கொடூரமான எபோலா வைரஸ் தொற்றின் காரணமாக மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் சுமார் பதினோராயிரம் பேர் உயிரிழந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள கினியா சியோர் லியோன் மற்றும் லைபீரியா ஆகிய நாடுகளில் குறித்த வைரஸ் தொற்று அதிக அளவில் பரவி இருந்தமை சுட்டிக்காட்டத்தக்கது நடப்பு ஐ பி எல் தொடரில் இன்றைய தினம் இரண்டு போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன தொடர்ந்து ஐம்பத்தி மூன்றாவது லீக் போட்டியாக ஹான்பூரில் நடைபெற உள்ள போட்டியில் குஜராத் லயன்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் மோத உள்ளன இந்த போட்டி இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு ஆரம்பமாக உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மேலதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்